。队长，干嘛不关注他二十四个小时啊？还是以教育为主吧，尽量别激化矛盾。你干嘛那么仁慈？早点歇着吧，哎，明天早上七点半，小象来接咱们。小子底儿潮，十三年前因为抢劫杀人被我们判了十年徒刑，服刑期间他老婆和他离了婚，留下一个女儿。刑满释放以后开了两年出租车，还真赚了不少钱。一年半以前开始追求杨家的儿媳妇方欣欣，方欣欣和他还真有过那么一腿，并且打算嫁给他。过了一段时间，方欣欣突然打算与他一刀两断，要回到自己的丈夫和孩子身边。阿木就急了，跪在方欣面前求他，方欣欣对此无动于衷。阿木就拔刀相威胁，并且砍伤了她的丈夫，被我们判了一年半徒刑，上个星期才回来，就跑到杨家闹事，正好被我们所的小象撞上，带回所里关了三个小时。没想到，这小子丧心病狂，报复人全家。另外，杨家。还有一个小儿子，六年前因为持刀杀人被判了十年。杨家小儿子什么时候出狱？明天。这很危险。杨华本来就不是一盏省油的灯。据我所知，他本人还不坏。他再这么不坏，也不会就这么晚了。为了义气，他都能杀人。何况自己全家都被别人杀了。阿木还有多少家人在世里？两个，他母亲和他女儿。小陈。你们刑警大队必须在五天之内抓获阿木。
这种人，肯定会想到斩草除根，他不会放过杨华，所以他还跑不到哪儿去。对，他就是想跑，我们也不会让他跑出去。杨家就剩下一根独苗了。你们西门派出所要派一个专人去保护杨华。第一，不要让罪犯伤害他。第二，防止他疯狂报复，继续犯案。这个人不仅要有较强的业务素质，而且还要有一颗善解人意的心，一颗爱心。有人选吗？好，分头行动吧。哎，老李，你留一下。这事儿呀，老太太一个人生孩子了，拿走了。哎，今天我自己开车，回家啊！好了，回见，再见，再见，放我玩去啊！车票买，已经买好了，什么时候？明天早上八点半。啊，你觉得你们所谁去最合适？局长，我觉得我最不合适。局长，我老婆还有半个月就要生小孩了，我丈母娘啊，天天拍电报，让我们上他那儿去。我都十年没休假了，有数，我心里有数。我是考虑到杨华是你送他进去的，后来又是你一直在关心他。局长，我明白您的意思。其实这事儿我们所谁都能做了，还是有区别的嘛。不怕一万，就怕万一嘛。局长，您这是命令吗？我不是跟你商量吗？那你也容我考虑考虑，回去跟我爱人商量一下，行不行？行。不过，凌晨两点之前必须定下来。嗯，不管谁去，让他马上到局里接受任务。如果决定别人去了，你就跟老婆痛痛快快去度假生孩子，我不会有意见。哦，我差点忘了，我老婆厂里的新产品，听说不错。棒棒牌尿不湿，来。你不都休假了吗？可不是吗？那你还考虑什么？不是我考虑，是领导在考虑。西门派出所离了你，地球就不转了。就是。我看，就算了吧。爸妈还在车站等咱们呢。嗯。局长真他妈油！他不是说了让你自己拿主意吗？对。你也得给别人一个表现表现的机会啊！不是这意思。我看，这事儿有点危险。阿木放不过杨华。杨华也不会放过阿木，你夹在中间，他们都放不过你的。正因为这个，我才脱不了身呢。不正好趁着休产假，把这事儿躲过去吗？咱结婚那么多年了，你还不了解我？我是那号人吗？你们领导也真是的。出了这事儿，领导他也没办法。哎，要不然，你一个人先走。哎，顶多一个礼拜。免得爸妈惦念。我一个人在路上，那万一，万一把孩子生路上怎么办啊？你别吓唬我，啊，不会的，不会有这万一。给你。我本人并不怎么崇高，但是你穿上这身衣裳，就没法不崇高。
是我，帮我拿一下。行行，我来，我来。谢谢啊。叫什么名字？杨华。多大岁数？十八。小子，你自己不觉得可惜吗？可惜你还抓我？杀人犯法，你知道不知道？你不问我杀的是谁？杀的谁、啊？我他妈哪知道他是谁呀、啊？连他是谁你都不知道，就把他给杀了？活该！谁让他欺负我同学的妹妹？杨华，杨华最近表现不错，就是内心不服。所长，我可是又得嘉奖了，真的、嗯，太好了。我妈和我哥他们还好吗？都挺好的，都特别想你，哦、都盼着你早点回去。嗯、你呀、啊，好好干，再接再厉，哎，争取减刑。哎，服不服啊？这回？既服又不服怎么，是您来接我？这不是顺道吗？方便。来，走，来来回来了，有什么打算吗？第一个打算就是不想再拿刀了。行啊，成熟了啊。哎。我妈和我哥他们怎么不来接我呀？啊，他们都不在家。哎，你先到我们家去，咱俩好好聊聊。接下来就给你找点事儿干。去你家？啊，到我们家去？得了吧，我得先回自己家。我妈他们去哪儿了？你答应先去我们家，然后我再告诉你。别，我还是回自己家吧。不用你告诉我，反正他们又不可能丢了。你还是这么固执啊？不犯法吧？当然不犯法。不固执，还叫男人？等你交了女朋友，你就不这么认为了。<笑>哎，杨华，特困，昨晚激动的一宿没睡。好，你就好好睡一觉吧。
但愿你一生平安。不是金银桥吗？哎，等等，等等等等，这儿有天津麻花，我妈和我哥他们最爱吃，我下去买点儿。哎，不然明天再买。爹，我妈他们要是回来了，我拿什么当见面礼啊？哎，把这钱拿来。哎，别别别，我有我有我有。请给来两盒天津麻花。哎，好。您这儿有六岁小男孩爱吃的东西吗？麻烦您帮我看一下好吗？啊，这有小天纸巧克力。哎，行，您给我来两盒。好。所长，您喝奶吗？他呢？哎，这不是有钱的小儿子吗？没错，是他。这下可要好心了。他怎么放出来了？哎，他让音乐局掏出来了。你看。本台记者报道，本市天灵寺前街南里胡同五营三号昨晚发生一起恶性杀人事件，雇主杨红一家三口全被杀害，包括一名六十岁的老太太和一名六岁的男孩。凶手作案手段极其残忍，三个被害人身上都留有十个以上刀口。哥，嫂子，小豆子，我回来了。妈，妈，哥，嫂子，小豆子，你们去哪儿啊？妈，哥，你们在哪儿啊？妈，你们去哪儿啊？你们快出来啊！妈。我妈呢？他们去哪儿了？快告诉我！我妈他们去哪儿了？快告诉我！快告诉我！你怎么不说话？你摸我干嘛？你干嘛不告诉我？你他妈哑巴！快告诉我他们在哪儿！快告诉我！孩子，你是谁？我是居委会的刘大妈呀。我们家人呢？大妈，哎，你们晚了。孩子，你给我们弄点饭，你们晚了。你快告诉我，那电视上说的是不是真的？我打死你！你他妈为什么骗我？你还我们家人！你还我们家人！你我他妈打死你！妈，妈，我回来了！妈，我回来了！我回来了！
ta mala. Ma. Ma. Rai ra. Hai za. Ni hui lai la jiu hao la. Wo men dou shi ni de qin ren. Bie ku la. A. Yo da ma. 嗯，你忙您的就。哎，凶手是谁？你不认识？告诉我是谁？你真的不认识？快告诉我！一个叫阿木的家伙，他为什么把我们全家都给杀了？他追你嫂子，你嫂子不答应。我嫂子呢？外地出差去了，凶手现在在哪儿？藏在某个地方。为什么不抓他？抓在哪儿呢？需要一定的时间。抓我的时候只用了十分钟都不到。因为你和他不一样，他抓了要杀头，而你是可以教育好的。谢谢，谢谢你的教育让我做了六年牢。要不是我自己表现好，我还得再做四年。我杀了一个坏人。你们抓我去坐牢，现在坏人却他妈杀了我全家，<笑>我他妈恨你！要是我在家，谁他妈敢动我们家一根毫毛？发生了这样的事儿，说实话，我心里也不好受。<笑>你们还会有不好受的时候，你们这号人根本就没有他妈心肝儿。<笑>吃饭啊！吃完就搁那儿，大妈一会儿来收拾。刘大妈，一块儿吃吧。不、哦，回家还要做一家的饭呢。你俩慢慢吃吧啊。哥们儿，有个叫阿木的混蛋杀了我全家，找他去。你们谁认识他？我们都认识。我一定要亲手宰了杨子。我们帮你。杨华。干我们这行的，照理是不能随便喝酒的。不过今天我例外，为你早早回到家里。来，让我干几杯。来，举杯啊！来，喝。你今天有点反常。你们什么时候对人那么好？除了抓人，就是他们训人。我现在是在哪儿啊？在家呀。难道我就这么算了吗？杨华，你别说了，什么也别说了。我知道你要说什么。不爱听，那好，不爱听我就不说了。喝酒总该行了吧？来，我要见我妈。行，吃完饭我带你一块儿去。全家都给人杀了，我还吃得下饭？时间没打招呼，不行。我是西门派出所的，派出所怎么了？派出所还管我们太平间呢？不是那意思，我就想让您行个方便。别吓唬我，您
，多包涵，您抽根烟。不抽，上边有规定。您看，我们大老远来的，我快下班了，你等下一班吧。师傅，您辛苦了，我拿这一张五十的，换您两张十块的，行吗？没零钱想华，请您一定嘱咐他好好接受改造。哎，行了，你就是站到天亮，他也起不来了。你怎么能？你妈！我把你扔到炉里给烧了。有话好说，有话好说，别动手，别动，哎，别。这灭门之仇，我一定得报。说，说吧，你能帮我吗？现在整个公安局都在帮你。我不需要这个。那我先回家，咱哥俩好好计划计划。今晚你一定要灭了他。哎，在香港，一条胳膊就得一万块。香港不加多高。等等，你要是敢黑我钱，我就把你全家给灭了要不然，先到我们家去。我老婆啊，到我岳母家生孩子去了，咱哥俩好好休息休息，聊聊啊。平平安安过去了。
这种人肯定会想到斩草除根。真的误会了，陈队长，老师，你们动作可够快的啊，说来就来了啊！哎，你这是怎么回事？啊，我这儿，哎，待人受过，没法子。你老兄真行，感觉真准啊！感觉是一方面，主要有防范措施，小药治大病，这儿得辛苦了啊！哎，我看看这数谁。哎呦，嗯，是你小子，上次在我们这管片偷了八辆山地车，卖的是你吧？啊，我就知道，我们这管片出不了这号人。哎，这回你在里边好好多待一段时间吧。阿木给你多少钱？这坏蛋真黑，才给我一万块。人香港？什么香港？干黑心事赚黑心钱，有好下场吗？干杀手，我我是第一次。请各位队长饶面，饶面，请各位队长。哎呦，使了什么家伙？这儿来，拿。嗯，这是你的刀吗？这不是这胡同肉铺老王的刀吗？你怎么净偷我们居民的东西啊？找菜呢你？哎，队长，你赶紧把阿木给我搞定了，我就踏实。我知道。啊。再见。嗯。小华，小华，嗯、快开门，开门！小华，小华，开门！呀，你是谁？你干啥呢？啊，小点声。你们是？我们，我们都是杨家的亲戚，还有毛六零来的几条汉子。我本人是杨华的亲娘舅。小点声，小
，我本人是杨华的亲娘舅，我姓金，人称金豆子，尊家呢姓字名谁？我叫李安东。哎呀，大伙儿都来了啊！我就是这一片的派出所的所长。所长，哎呀，你还好意思说嘞？坏蛋，在你们眼皮子底下把人全家杀光，我们朝你要人，来把人交出来。像这样的派出所，应当听你整顿。所长让他连降三级。我，你不能那么说呀！来，让你让，我让你站出来了。派出所，我最了解。什么事儿不管，什么苦不吃，什么气不受啊？可人心隔肚皮，谁知道谁哪天会杀人呢？不是说人命，警察是活眼睛睛啊！那是西游记的警察。哎，你要进去，哎，别不管，先进去啊！我别进去啊！大眼睛大，有心是没大听。您拦也拦不住。杨华也该见见亲人了，刘大妈，又得给您添麻烦了。您得给他这些亲戚安排个吃住的地方。房子我倒有，可这经费，还是老办法，先记到所里的账上，我再想想办法。去了，我啊，你莫怕啊，天塌下来，娘就给你撑着，此仇不报非君子，血债要用血来还，报仇啊！对，不要信公安局的，到底往哪带去？报报仇，曹大郎，你就听机里转，说干就干啊！凶手还没跑远，一切行动听我指挥。走，快走！哎，等等，等一下，等一下，等一下，大哥，啊。你们刚才在屋里说话，我都听见了。有些情况你不清楚。我就说，你们也都是大事化小，小事化了。这趟来不敢惊动官府，我们实仇实报。走，哎哎，哎，等等等，等一下，等一下，等一下啊！呃，有关家里的事，听舅舅的，没错。哎，对着嘞。有关报仇的事，听我的，也不会有错。怎么样？啊？哎哎哎哎哎！舅，舅，我跟你说一句话，昨天晚上咱俩差点被人杀了。详细的，进屋再说。哎哎，干啥去啊？小华，少跟他废话啊！昨天晚上不一次。你等一下啊。哎，行、啊，我外甥呢？啊，咱出来。走，咱咱外边说，外边说，外边说，这是。各位都是杨华的亲人，啊，你们可千万别害他。啊！谁害他了？啊！凶手杀了人，全家这血海深仇就不让报了。一命抵一命，命嘛！对呀、啊。您是杨华的舅舅，也算是我的长辈，但是，有句话我得跟您说：我们是社会主义法治国家，一切依法办事，个人复仇不会有好结果。赢了要去坐牢，输了还得把命搭进去。杨华是杨家独苗。刚从狱里出来，凶手还不想放过他。万一有个闪失，各位，你们想想，你们对得起人家杨家吗？哎，来来来来，大家都跟我来，来，走走，就跟着走。常言道，一命抵一命，公安局就是把凶手抓到，打不了一条命。可们杨家那是三条命，一对三。我们亏了，哎，我们划不来了。他的命呢？哎，就是这一条命，也都是一枪崩过去死球子了。便宜的，让他死的太舒服了，便宜他了。我金豆子从来不信邪。解放前，村子里那个姓钟的杀了我们一个姓金的。我们姓金的回首就灭了他七个姓钟的，完事儿以后呢，把他们食堂烧了个一干二净，他们知不道这事儿是我干的。当时我年纪还小，也都十二岁
最后一只了，你抽吧。你别想拘留，不是拘留你，是保护你。说白了，我就是你的贴身保镖。何必？我自己都不在乎。哎，你不在乎，我可在乎。我是派出所所长，就是干这个。往大了说，这是服务一方群众，保一方平安，这是我们的宗旨。往小了说，我就是您的贴身保镖。我不需要，我只要报仇。对呀、啊，这咱们没什么分歧。但是你得琢磨这事儿。你就是报仇，也得先找上那对象啊，是不是？他本来就要杀你。你还玩命往外边跑，你呀、啊！当然了，这事儿放到我脑袋上，我也得冲动。可是话又说回来了，小不忍则乱大谋啊！这样吧，杨华，以后你自己要是控制不住你自己，你就拿我撒气，千万别干对你自己不利的事儿。就这么一条要求，你看怎么样？行不行？我知道你是好心，但你千万别拦。你看，你又钻牛角尖不是？你绝对不会理解我。你看我那小侄儿，多可爱，可我连他的面都没见。每回嫂子来看我，都带来一盒录音带。每次小豆子都说着同样的话。叔叔，我是小豆子。您听见了？听见了，是不是特可爱？嗯。可他没来接我。我嫂子呢？哦。他昨天刚从外地出差回来，一听到这个消息就晕过去了，现在在医院住着。我感觉他有问题，我要去见他。嗯，这样吧，咱们。先换换衣服，填饱肚子，走，到我家去。嗯，回来了，怎么成这样了？哎，老金，进屋说。你受伤了？啊，这是杨华。请坐吧。到底怎么回事啊？我打。你打他干嘛？我不打他，打谁呀、啊？哎，这话太地道了，他只能打我，打别人啊，犯法。给我们冲一杯咖啡吧。咱、嗯、们呀，先洗个澡，待会儿吃饭。喝咖啡吧。嗯、你呀，先把这身衣裳换上。待会儿让他出去给你买身合身的。杨华，你先慢慢洗着啊。哦。想我了吗？哎。你怎么把他领回家了呀？不是也回来了吗？你别贫，说，到底怎么回事？哎，你别着急，你一着急，咱这小宝贝儿也跟着着急。还是啊，这么回事。我想啊，让杨华在咱们家踏踏实实住上四五天，说不定啊，这事儿也就过去了。他要是在咱们家闹起来怎么办？那咱们就忍着点呗。这小子也够可怜的，人心都是肉长。咱们只要真心对他好。我想他也闹不了哪儿去。嗯，他会把阿木引回来的。哎，那就更好了
，我们刑警都正想抓他呢。他一进门，要是在我的肚子上踹一脚，那怎么办呀、啊？他敢，他敢踹我们的小宝贝儿，是不是？<笑>傻呀<眼>！<笑>说正经的，你怎么没走啊？啊，不放心你吗？<笑>把人打成这样，手也太狠了。他也是气懵了，搁谁也是一样。刚一回来，好端端的一个家就给毁了。他现在没有亲人了，咱俩还真得好好照顾照顾他。还用你说啊？快洗洗去吧。问你呢，阿姆究竟在哪给你的钱？我真不知道那地方在哪。那你现在在哪儿？不知道。阿木怎么会找上你呢？朋友推荐的。哎，嗯，嗯。小杨，您第一次到我们家来，一呢是为了欢迎你，二是希望你和我们家安东成为好朋友。干了，来，来，嗯，来，吃菜，别客气啊，吃菜，哎，吃点肉。要不把杨华先放出去两天，以蛇出洞，你这不等于害他吗？就等于害我、啊，你换个别的招。他有多高？一米八二的样子，瘦瘦的。那你看看这件，那就这件吧。西西，我找个你小弟来看见。小弟，嫂子，哥对你还好吗？小弟，我和你哥。要分手了，嫂子。嫂子，一直就这样，除了说出院以外，什么话都不说。精神上没什么问题吧？医生说正常。嫂子，阿木在哪？你怎么会不知道呢？你一定要给他找到哈喽，不知道他在哪儿。阿木在哪？我一定得逼他说出来。你就是把他杀了，他也不会说的。我他妈不信！你他妈究竟想干什么呀你？哎，不是，你呀、啊，你让开！说，你你让开！你听我说。所长，你怎么回事啊你？所长，王欣欣晕过去了。你看，你要把他弄死了，这条线可就断了啊。什么事儿啊？他只要跑不了，就好办。别的，以后再说。啊、阿木没有抓到之前，你们家有危险。我记得你挺喜欢音乐什么的啊。我老婆是一笑，今儿晚上让他弹几首特棒的。
带走啊。杨华，杨华，杨华，睡了。嗯我给你贴上。亲人就是我的亲人，杨华，今天到那儿千万别胡来了啥嘞？嫂子怎么没来？啊！人说这是奸杀
哇，这可是灭门之仇啊！小花，阿木的亲事我已经找到了，常太想想。这大完事以后，你一定想办法脱身，我在西瓜等。停车！停车！我妈和我哥他们，是不是一会儿就烧成灰了？我想再看我妈一眼。往回开。上午九点钟告别的那三位，哎，我正忙着，你们自己找吧。是灭门之仇。所长，有烟吗？啊，有。来，尝一口，红梅的。啊！你，小兔崽子，你别跑！都要都要！哎，快擦去！师傅，师傅，走小路不堵车。
求求够力的，哎，要花你快跑，哎，我料你好使，小东别跑，别快也好，跑跑。哎，不是，我身上有功夫，狗日早脱场了。我，好好好，哎，你慢点。哎呦呵，哎，我脱车。哎，走。杨华，你不就想绑架阿木的家人吗？这就是阿木的母亲和小女儿。去，你，你，呃，呃。你娘，给我进去！进，走，嘿。没事吧？没事，没事，我得赶紧走了，啊。嗯。行行，这么着啊？哎，所长啊，干嘛呢？所长，关他一天是一天，那小子有犯罪行为，往分局一送，那几天不就过去了？费那功夫？你呀、啊，记点德吧。那小子不识好歹。先落你头上试试。关哪儿了？你那儿呢？哎，所长啊，所长，我们这个季度的办案指标还没完成呢，不妨啊往分局送一送，不然咱们的奖金呢、啊，咱不能为了完成指标，把好人给办了，是不是？哎，咱们得明白这道理，我们的目标，不是，哎，多办案，而是要少办案，尽量不办案，你说呢？这么着，快点了，你那儿呢？怎么样？没什么事吧？那小子打人。小夏，所长，你干嘛了？没干嘛呀。动手了？我那还是轻的。以后再找你算账。坐。你怎么也能干伤天害理的事呢？阿木杀了你全家，你就杀他们家人，老太太、小姑娘招你惹你了，啊？是不是还想进去啊？绑架是要判死刑的，你知道吗？我懂，但我不怕。嗯，傻小子，你不想活了？这灭门之仇不报，我他妈活着还有什么意思？你发现没有？你现在根本就不是人家的对手，他有钱。现在有钱就能雇到所谓的杀手，幸亏他雇那些杀手智商都比较低下，要不然，他把你们全家都杀了，连你的小命也得搭上。今天要不是你们害我，那混蛋就得乖乖的出来送死。得得得，不跟你瞎搅和。反正啊，你今天这招啊是够臭的，看看还有什么新鲜招没有，说出来，看看能不能帮你。你别瞪我，咱们俩目标是一致的。我有一个办法，你肯定不会答应。那不见得，只要你不离开我，不做违法乱纪的事儿，我都可以考虑。嗯，抽黑，说吧，我要找我的哥们儿。让他们帮你的忙，对，你肯定他们能帮你吗？他们绝对都是两肋插刀的人。行，到时候我陪你一块儿去。到时，是死是活你就别再管我了。行，如果真有人帮你，我就成全你；可如果没人帮你，你还得听我的。那行。妈妈。闹得我手忙脚乱，找了两个白痴。行啊，我自己去。所长，那就对不起了。杨华，昨天都忘了说了，你最爱吃的是炸馒头片，我们小云呢，炸的最好。多吃点儿。嗯。大华
据说不管干什么，先把肚子填饱了。杨啊，知道今天什么日子吧？什么日子？啊？你生日。嗯，我早把他给忘了。哟，生日哪能忘呢？这么着吧，今天你们早点回来，我也不去二姨家了，咱们在家买点东西给杨花过生日。行。你老婆真好，是吗？这是做男人的最大福气。阿黄，阿黄，阿黄，黄哥你在吗？黄哥你在吗？我是杨华呀。啊！咦，怎么回事呢？黄黄哥，阿阿黄，黄哥，他不在。这哥们要在的话，绝对能帮我。接下来怎么办？等吧。据我所知，这小子学好了，近三年来从来不惹事儿，连眼镜都戴着。他可是我哥和我的铁哥们儿。我建议啊，你先找下一个，哪怕弄着阿木的下落也好，不行再回来。嗯，也行。注意时间啊！嗯、哦。来喝酒。杨华，我们哥几个听说你提前回来了，都特兴奋，准备为你庆祝一下。没想到阿木这混蛋，非活埋了他。没关系。从今以后，我就是你大哥，以后有什么难处，尽管开口。有您电话，我就踏实。阿木杀了我全家，我不会放过。那绝对，得判他死刑。不，我一定要亲手宰了呀！逮着了吗？逮着了，我就不来找哥们儿了。找所长了吗？就是不能找这号人，他是好心，可是他不让你办事儿。我想把阿木他们家给端了，可是他、哎、他是对的。小华，你忘了我是怎么进去？当时那广东佬调戏我老婆，明明是我有理，公安局也把他抓起来，可我就是觉得不解恨，非要自己去报复他。当时所长怎么劝我也不行，你忘了我身上这块刀疤了？要不是所长来救。从长计议，杨华，你可别忘了我的教训，千万不能依。哎呦！哎呀，小华，哎，所长，您在就好。所长，我跟小华的情分，您是知道的。您要多开导，只要对他好，我能帮的，我一定帮。嗯，就是赴汤蹈火，我也心甘情愿。有说的，心里有数。嗯，啊，哦，哎，干子，快过节了。别给工商税务卫生防疫部门添麻烦啊！哎，您放心吧啊！哎，所长
，拜托了啊！啊，小华，听所长的话，所长，谢谢了啊！啊，没事，谢谢，谢谢了。你们从那边绕一下啊！这要是钱心里人，我相信他们会帮你。五六年都过去了，人都变了，都知道用什么来保护自己最省事儿，什么事儿该干，什么事儿不该干，都特别门清。你特幸灾乐祸是不是？没这意思。那就是想趁机教育我一番。还没到时候。我在想啊，还得从你嫂子身上找突破口，把阿木的下落先摸着。栋梁，栋梁，我是栋幺。栋幺，栋幺，我是栋梁。哎，伙计，我们发现方星星有逃出去杀阿木的动静，为此我们拟定了一个零幺计划，预定今天晚上八点钟能抓到阿木。太好了，谢谢你们啊！为了防止阿木狗急跳墙，你一定要把杨华看紧。另外，我们想抽调一名警力保护你的爱人。我这边你们就甭管了，大家都挺忙的，一会儿我就回家。回家？啊？那我这边怎么办？小云一个人在家，我回去看一眼。我要是跟你回家了，这边也把阿木给抓着了，那我抓着阿木是好事啊，那我还报什么仇啊？嗯，可是小云，所长，要不我再找最后一个哥们儿？如果不成，那我就跟你走。行。请拿好，有生日蜡烛吗？有，请拿二十四支。像那油马菜。
姐。哎，快快下来，快下来！哎呦，我正找你呢。高亮，瘦多了，宝贝儿，真可怜。我都知道了。哎，女人就是祸水。师姐，你一定得帮我。走，到我住的地儿去。你们呀、啊，开车从那边绕，我从这边过去等你们。这种女人，你也信她？只要肯帮我，我谁都信。别害怕。你是谁？可怜的阿木。别紧张。虽然我为了一个女人杀了人，其实我是一个不好女色，也不爱杀人的人。所以，你千万别紧张。那你为什么抓我？因为你丈夫是西门派出所所长的，他又没得罪你，谁都知道他是个好人。那看要对谁了。你丈夫整天守着杨家那个小子，让我无法下手。现在公安局到处抓我，时间都过去三天了，钱也花完了，可杨家那个小子还好好的活着，你说我能不着急吗？所以，我抓你，你应该能理解。那。你为什么那么残忍的杀害人全家呢？被逼的，被方欣欣逼的。我是那么爱她，她那个老公是个不把老婆当女人的孙子，对方欣欣不闻不问，甚至欣欣怀孕了，她都不知道，她哪是个男人呢？啊！可是我对她。真是体贴如为，知冷知热，我对自己都没这么好过。可人家也爱你吗？爱我，而且说好了要嫁给我。可他突然变了，说要和我一刀两断，那么绝情。我向他下跪哀求，说我要死了。她不仅无动于衷，而且当着她老公的面耻笑我。她婆婆还当着众人扇我的耳瓜子。你说，我一个男人能受这种刺激吗？啊？可人杨家就这一根独苗了，你都不放过人家，你也太残忍了。这你应该理解，不杀他，他就会杀我全家。我母亲和我女儿是无辜的，我不能连累他们。所以，我必须把杨花给灭了。灭了她，我母亲和女儿就平安了。我弄了个这个玩意儿，能和你老公对上话。啊，你劝劝他，把杨花给放了。没有用的，他不可能听我的。你就说不听我的话，阿木会杀了你。那也没用，他这个人绝对是这样。真的？真的。又是一个不把老婆当女人的孙子，你说他是不是孙子？哼，跟你说不清楚。那就没办法了。你想怎么样？这东西现在有钱都买不到，就这一发子弹，要么射进你的脑袋，要么射进杨华的脑袋，这就看所长安排了。你也别太难过，老公是你自己选择的。所长，算了，我不想去了。我终于明白了，您是对的。他跟你说什么了？嗯，什么也没说，静听那么半天，什么都没说。走吧，回去给我过生日吧。嗯，走啊，杨华，不管你现在是否真的明白了，我也得趁机教育你几句。
，在一个法治的国家里，往往个人的复仇行为是很愚蠢的。自己明明是受害者，却因为复仇行为变成不法分子，有理也变成了没理。法律是无情的，哎，一个国家还就需要这种无情的东西，要不然都可以为所欲为，你杀他，他杀我，杀来杀去，还不是自己杀自己吗？所以啊，我认为，我懂，我懂了。那咱们还是走吧。你真的懂了？哎，嗯，懂了。懂了就好。你好啊，所长。嗯。所长你好，我是阿木。阿木。有何见教啊？没什么见教。王八蛋，你要走你就给我出来。都撒种，我说了，一周内要灭了你。所长，有人要跟你说话。快。安东，快来救我。小云，你在哪儿？我在吉林小七学院施工的楼顶上，快救我！阿木，阿木，你小子太卑鄙了！你把杨华带过来，我就不卑鄙了。你干嘛去？快去救他呀！你他妈激动什么？给我待着！阿木，你给我站住！想失去这个机会，哪来的枪？没想到吧？是我师姐给我的。她说她也恨阿木，正想找个人把他给杀了。杨华，你听着，你别携带武器已经是违法了。你别过来，你知道后果吗？你你别过来，你再过来我就打断你的腿。你就是打死我，我也不会让你上去。你别过来。你，你别过来！你再过来我就开枪了！你别过来！把枪放下！把枪放下来！你再过来我就开枪了！你，你，啊！你，你，你，你放开我！你放开我！你靠着我干嘛呀？我信了！我不是想去杀阿木，我我我我想救小云啊！我走吧你！你放开我！走！放开我你！你给我松手！阿木就是想要你的命，你一露面就玩完，大家保护你半天，你就这么死了，你对得起谁？你，要不是你，我早把阿木给杀了。你杀谁？你，就你师姐给你这把枪，你看看，都是教练的。嗯嗯，你自己留着玩吧。我要救小鱼，我要救小鱼。你们逼得我太苦了，我没办法。只好狗急跳墙。再过十分钟，如果所长不领着杨华来见我，我就把他老婆推下去。别动！我再动，我打死你！我就一发子弹。你们伤那么多人干嘛？真的，就一发。有什么条件我们可以谈吗？谈个球，条件只有一个：带杨华上来见我。再过来我就扣扳机了。我告诉你们，你们现在最好的办法是快派人去叫所长把杨华带上来。哎呦，我的所长，你好沉着呀！啊，你怎么没把杨华带上来呀、啊？
明知故问，要大夫早带了。他在哪儿？一个很安全的地方。哼，你小子别太牛气了。你和他非亲非故，你干嘛呢？你不懂。我是不懂。但是，再说一遍，你只要把杨华交给我，我就把你老婆放了。不然的话，哼哼，话就不好说了。这算什么本事？有能耐冲我来。把他放了！不，不要！我打你干嘛？你又没得罪我，知道就好。我们这儿谁又得罪你了？我今天就是考验考验你，看你是爱你老婆呢，还是爱杨家那个小子。<笑>迈进一步，你先把人放了。你需要什么逃跑工具？我们可以商量嘛。<笑>我杀了那么多人，我他妈的逃到哪不是死路一条？我根本就不想逃。别跟我玩猫腻了，快把杨华叫出来，不然的话，我可就漏了。哎，要不，所长大人，你也他妈的太没有人性了，连老婆孩子都不要了，那就成全。是我害了你，你让我过去，我要救小云。阿木，你不是要杀我吗？放了他，冲我开枪，开枪啊！好小子，我不会向你开枪的。我知道这儿有神枪手，只要我这枪口一离开这太阳穴，我的脑袋就会开花。杨家小子，我断定你会来找我的。所以啊，我才要灭了你。你也不要有什么怨言。我现在要你粉身碎骨。快，从这儿跳下去！快，从这儿跳下去！好，我认了。你如果是男人，就说话算话。我跳下去，你就立刻把他给放了。我阿木对天起誓，只要你跳下去，我就放了他。你别拦我，谁也别拦他。我数到十，如果他还没跳下去，我就抱住所长老婆跳下去。一，啊，二，三，四，五。王八蛋，你下去吧！小云，小云，小云，小云，你怎么样了？好像没什么事儿吧、啊？那太好了！你知道危险还开枪？我咋的
看好了，底下有网子接着你呢。哎呦，所长，他要生了，快